Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to Ted Medtech. Friends, in this video, we are going to talk about the theater and the mini theater. We are going to talk about the cost and the budget. We are going to talk about the doubt and the comments. So, we are going to talk about the TV and the home theater. So, we are going to talk about the home theater and the cost of the home theater. We are going to talk about the cost of the home budget and the medium level. We are going to talk about the flagship brands and the cost of the home theater. We are going to talk about the home theater. Let's begin our video. First of all, मानो home theater में build चेस कॉल ऐंटे मानो कम first मानो main choose कॉल सिंदे ऐंटे ऐंटे first screen, okay? So आदि मेरे projector पे डरा लेदा उन कुंटे TV पे डरा ये रोंड इटलो ये द best, okay? So projector ने दी चाला wide का चाला पद्धत screen तो मैं चोड़ा लेन कुंटे projector तीस कोच्चू लेदु quality ना को extraordinary का उन्डाली each and every minute detail ना खावा लिया उन कुंटे picture लो मेरे happy का TV के वाले ने TV ओचे नंता life वो मानो कि projector स्वाबो, so projectors करना मेरे TV prefer चेड में चाला best, okay? So इधर ना suggestion TV तीस को ना उन बिल चाहिए आलिया यान कुंटे कस्टमर चाहिए आलिया यान कुंटे मेरे रूम साइज़ फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे लेंथ तीस कोण्डे ओके सो वीट कंटू को अंतमान दुन्टा रू ए पैदे पैदे सिटीज़ लो उन्टा रू सो वाला नहीं तीस कोण ची मतलब कस्टमाइज़ेशन के नाके ला का वाली अनंते मन की रोज़ लॉन्ली ला so दान बट्टी में स्क्रीन साइज़ जाने दे डिसेट जाए ली so 65 वा 55 वा 75 वा okay so मानें कि एन तीस कुंटे बेस्ट वन एंटर so इपुरोचन अन्य टीवी से गोड़ा तकुल डिस्टेंस लो व्यू चेस कुने वे so पहले बंद लेते so मेरे मिनिमम मेरे 55 तीस कोण्डी 55 अब उन्हें तीस कॉल्स उन्हें मेरे होम थिएटर फील एक्सपीरियंस OLED TVs, QLED TVs, Nano Cell TVs, Normal LED TVs. Okay, so in this case, I prefer to choose OLED TVs. So, OLED is the first preference. Second preference is to choose QLED. Third preference is to choose Nano Cell. Budget preference is to choose LED. Okay, so what is the brand name? So, if you have OLED TVs, LG is the best brand. So, OLED is prepared for LG. So, Sony is prepared for LG. So, that's why I have a बंद का दूसरा सैमसंग तैयार चीज़ नेली डी से कुनी एलजी वगैरह वाड़ तो उन्हें दे आदि पर दे बंद का दो वाले के वाले को ना अंडरस्टैंडमेंट मात्र में वोएली डी मात्र में मोस्ट प्रेफरेबल एंड वोएली डी टीवी सोचे सर कि मेरे को मिनिमम वन लाख फिफ्टीन इंची स्टार्टेड टू लाख थर्टी थाउजेंड and Sony is very cost effective and very expensive so if you have to use LG you can use LG the screen is very important so you can use the view so you can use 75 inches and 65 inches like 75,000 or 150,000 price range and if you have to use the view you can use the TCL you can use the good performance so here you can use the LG you can use LG and QLED you can use the Samsung you can use the normal LED तीस कुंटा ना उनको उन्हें मिलो वीयू कानी लेदो उनको उन्हें टीसीएल कानी तीस कुंटे इन नालगु स्क्रीन्स कोचे सर की ओके एक अ स्क्रीन्स गुरिंचे पाकन पड़ते हैं टीवी गुरिंचे पाकन पड़ते हैं डिस्टेंस ओके ये दिन अंदर डिस्टेंस उन्हें डाले अनेक दिन इनके अंदर आप अनेक पाकन डिस्प्ले चेसर सो दान प्रकारण का मिड डिसेड आवाल सुनते हैं ओके नेक्स्ट मानम इपुर वेल इवन नहीं वड़ा मेरे पाकन पेटेसे कस्टमाइज़ चेस कॉल्स उन्तन्दे, ओके वकोक का स्पीकर वकोक का ब्रांड फेमस, 
అవి ఏంటి ఎంత ప్రైస్ అవుతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏవీ రిసీవర్ని మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే కస్టమైజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏవీ రిసీవర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏవీ రిసీవర్స్లో ది బెస్ట్ ఏంటి అంటే మీకు బడ్జెట్ లెవెల్లో కానీ చూసుకున్నట్టయితే మీకు పైనీర్ నెంబర్ వన్ అని చెప్పొచ్చు బడ్జెట్లో మీకు అన్ని ఆప్షన్స్తో దొరుకుతాయి అండ్ ఇంకా మనకి బెటర్గా పెట్టుకుంటాను అనుకుంటే డీనాన్ మంచిది డీనాన్ లేదు అనుకుంటే పైనీర్ తీసుకోండి యమహా అనేది అటుకిటికి కాకుండా ఉంటుంది సో నేనైతే యమహాని నేను ప్రిఫర్ చేయను సో యమహా ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళకి ఒకటే ప్రిఫర్ చేసి సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ అనే ఒక మోడల్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రిఫర్ చేయొచ్చు కానీ నేనైతే అయితే పైనీర్ లేదు అనుకుంటే డేనాన్ డేనాన్ అనేది మళ్ళీ ప్రీమియం బ్రాండ్ పైనీర్ అనేది కొంచెం బడ్జెట్ లెవెల్ బెస్ట్ బ్రాండ్ సో బడ్జెట్ బట్టి మీరు ఏ రెండు యాంప్లిఫైర్స్ తీసుకోవాలనేది చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఒక చిన్న మైన్యూడ్ మోడల్ నెంబర్ మారుస్తారు కానీ స్పెక్స్ అనేవి చాలా చేంజెస్ వస్తాయి ఓకే సో అవి మీరు ఖచ్చితంగా డీటెయిల్గా మీరు ఒక స్పెసిఫికేషన్స్ చదివి తీసుకోండి ఓకే మనకి అమెజాన్లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే రాసి ఉండవు యాంప్లిఫైర్కి ఓకే సో దానికంటూ మీరు మళ్ళీ నెట్లో సెర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే మీరు ఈ రో ఈ బ్రాండ్స్లో ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు ఏ బ్రాండ్ తీసుకుందాం అనే దాని బై అది ఎలా మీరు తీసుకుంటారు అని అనుకుంటే స్పెక్స్ మీరు కంపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు కంప్లీట్ డాల్బీ అట్మాస్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఓకే ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పాయింట్ టూ నైన్ పాయింట్ టూ లెవెన్ పాయింట్ టూ థర్టీన్ పాయింట్ టూ వరకు మనకి ఉంటాయి అనమాట సో ఇవేంటి అంటే స్పీకర్స్ అనమాట థర్టీన్ పాయింట్ టూ అని నేను చెప్పాను అనుకోండి సో థర్టీన్ స్పీకర్స్ టూ సబ్ ఓఫర్స్ కానీ నైన్ పాయింట్ టూ అంటే మళ్ళీ మనకి నైన్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి టూ సబ్ ఓఫర్స్ ఉంటాయి ఇలా మీరు ఎంత ఏది బెటర్ అని అనుకుంటే మీరు మినిమం నైన్ పాయింట్ టూ తీసుకోండి లెవెన్ పాయింట్ టూ వరకు కూడా మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అదేంటి అనేది నేను ఎప్పుడైనా కస్టమైజ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా మనం నైన్ పాయింట్ టూని లెవెన్ పాయింట్ టూ థర్టీన్ పాయింట్ టూగా మార్చుకోవచ్చు అనేది నేను నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా కస్టమైజ్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను నెక్స్ట్ అందులో చూడాల్సిన స్పెసి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి అంటే డాల్బీ అట్మాస్ ఉందా లేదో చూసుకోవాలి డాల్బీ విజన్ ఉందా లేదో చూసుకోవాలి డిటిఎస్ ఎక్స్ ఉందా లేదో చూసుకోవాలి మిగతా ప్రోలోజిక్స్ డిజిటల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకే డాల్బీ అట్మాస్ ఉంటే అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి డాల్బీ అట్మాస్ ఉందా లేదా లేదు అనుకుంటే డిటిఎస్ ఎక్స్ రెండు ఉన్నాయా లేవు అనేది చూసుకోండి ఈ రెండు ఉంటే మిగతా మీరు ఏం కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క ఛానల్కి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటో మీరు చెక్ చేసుకోండి కొన్ని వన్ ఫిఫ్టీన్ వాట్స్ వస్తాయి కొన్ని హండ్రెడ్ వాట్స్ వస్తాయి కొన్ని వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ వస్తాయి కొన్ని వన్ ఫిఫ్టీ వాట్స్ వస్తాయి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఛానల్కి ఎంత అవుట్పుట్ ఆ యాంప్లిఫైర్ ఇస్తుంది అనేది చూసుకోండి సో మీకు ఎంత ఎక్కువ అవుట్పుట్ ఉంటే అంత మంచిది సో మినిమం నేను సజెస్ట్ చేసేది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుట్పుట్ మినిమం లేకపోతే ఆ యాంప్లిఫైర్ని తీసుకోకండి ఎంత ఇంపిడెన్స్ ఉండాలి అంటే మనకి ఎయిట్ హోమ్స్ మినిమం ఇంపిడెన్స్ ఉండేలాగా చూసుకోండి అది మాక్సిమం మీరు ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు బెస్ట్కే వెళ్ళాలి ఓకే లేదు అనుకుంటే మీరు చిన్న చిన్న బ్రా మామూలు బ్రాండెడ్ హోమ్ థియేటర్స్ తీసుకోవచ్చు సో మనం ఏదైనా అసెంబ్లీ తీసుకునేటప్పుడు మనకి బ్రాండెడ్ పీసీకి అసెంబ్లీ పీసీకి ఎంత వేరియేషన్ అయితే ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా ఎంత వేరియేషన్ అయితే ఉంటుందో సౌండ్ కూడా అంతే వేరియేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉంటున్నాయి అంటే హెచ్డిఎంఐ ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవుట్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనకి యూఎస్బీ పెట్టుకోవడానికి ఉంటుందా లేదా అవి ఎన్ని ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనకి సబ్ ఓఫర్స్ పెట్టుకోవడానికి ఎలాంటి ఛానల్స్ ఎలాంటి కేబుల్స్ వాడాలి ఇవన్నీ కూడా మీరు కస్టమైజ్డ్గా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫోర్ కే ఉందా లేదా చూసుకోవాలి సో ఆబ్వియస్లీ ఫోర్ కే ఉంటుంది థర్టీ ఫ్రేమ్సా లేదా సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ అనేది చూడాలి నెక్స్ట్ మీకు ఇందులో డివిడీస్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు ఇవి జస్ట్ ఏవీ రిసీవర్స్ మాత్రమే మళ్ళీ మీరు డివిడీ కస్టమైజ్డ్గా మీరు కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది లేదు డివిడీస్ అనేది యాక్చువల్గా అవసరం లేదు అవి ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మనీ వేస్ట్ తప్ప మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు తీసుకున్న ఓఎల్ఈడి టీవీస్లోనే ఇది హ్యాపీగా అయితే డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు ఓఎల్ఈడి టీవీస్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్స్ తీసుకొని అవుట్పుట్ మనం సౌండ్ అయితే ఆస్వాదించు నెక్స్ట్ మనకి ఆర్డిసి సెటప్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ సౌండ్ క్యాలిబ్రేషన్ మై మైక్రోఫోన్ ఇస్తున్నారా లేదో తెలుసుకోవాలి ఈ సౌండ్ క్యాలిబ్రేషన్ మైక్రోఫోన్ ఏంటి అంటే దీని బ్యూటీ ఏంటి సింపుల్గా ఈ సౌండ్ క్యాలిబ్రేషన్ మైక్ని తీసుకొని వచ్చి మీరు ఎక్కడ సిట్టింగ్ పొజిషన్ ఉంది ఎక్కడెక్కడ మీకు ఈకో సిస్టమ్స్ దెబ్బ తింటాయని మీకు అనిపిస్తుందో అక్కడక్కడ తీసుకొని వెళ్ళి సౌండ్ క్యాలిబ్రేషన్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత అదేం చేస్తే లెర్నింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే
ఓకే ఇవి కూడా మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ ఎవరైతే కొందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పోక్ వెళ్ళిపోండి సో పోక్ టీ ఫిఫ్టీ ఎన్ ఫిఫ్టీ ఇలాంటి కొన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి నేను ప్రతి దాని యొక్క లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను లేదు మీరే కస్టమైజ్ చేసుకుందాం అనుకున్నా సరే కింద ఒకసారి మీ యొక్క ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ మీ యొక్క బడ్జెట్ లెవెల్ ఎంత అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి సో దాన్ని ఎలా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రెండ్ స్పీకర్స్ వచ్చేసరికి పోక్ తీసుకోండి అవే తీసుకోండి ఇంకేం మీరు మళ్ళీ సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సెంటర్ స్పీకర్ వచ్చేసరికి ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీచర్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు క్లిప్స్ తీసుకోండి లేదు అనుకుంటే పోక్ తీసుకోండి ఇంకేం మళ్ళీ మీరు తీసుకోమాకండి ఓకే సో ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ సెంటర్ స్పీకర్స్ సబ్ ఓఫర్స్ అనేవి మెయిన్ కీ ఫీచర్స్ కీ థింగ్స్ అనమాట ఓకే ఇవి లేకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగదు కాబట్టి ఇవే మీరు మెయిన్గా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు తర్వాత సీలింగ్ స్పీకర్స్ అవి మీకు ఉన్నప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు కానీ మీరు తీసుకుందాం అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ పోక్ తీసుకోండి అండ్ సెంటర్ స్పీకర్ వచ్చేసరికి క్లిప్స్ అంత పెట్టలేను అనుకుంటే మీరు పోక్ వెళ్ళొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి సబ్ ఓఫర్స్ ఏం కొనొచ్చు అని అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు క్లిప్స్కి ఇవ్వండి అంత బడ్జెట్ నా దగ్గర లేదు కానీ అంతే అవుట్పుట్ కావాలి అనుకుంటే ఎస్వీఎస్కి వెళ్ళొచ్చు ఎస్వీఎస్ కూడా నా దగ్గర అంత బడ్జెట్ కూడా లేదు అనుకుంటే పోక్ అనేది కొంచెం మీకు తక్కువ బడ్జెట్లోనే వస్తాయి సో అన్నిటి యొక్క లింక్స్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ రెండు సబ్ ఓఫర్స్ మనం అలానే పర్చేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సీలింగ్ స్పీకర్స్ని మనం బుక్ షెల్ఫ్ స్పీకర్స్ అంటాం అండ్ సరౌండ్ స్పీకర్స్ని మనం బుక్ షెల్ఫ్ స్పీకర్స్ అంటాం సో వీటికి ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన తీసుకోవచ్చు యమహా కానీ లేదు అనుకుంటే యమహా కానీ పైనీర్ కానీ పోక్ కానీ ఇవన్నీ మీరు తీసుకోవచ్చు ఇది మీ ఇష్టం బట్టి ఉంటుంది కానీ మెయిన్గా నేను చెప్పాను కదా సెంటర్ స్పీకర్ ఫ్రంట్ స్పీకర్ అండ్ సబ్ ఓఫర్స్ మెయిన్ కీ థింగ్ ప్లే కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి కాబట్టి వీటికి ఎంత ఖర్చు పెట్టినా తప్పు లేదు నెక్స్ట్ మనకి వీటితో పాటు హెచ్డిఎంఐ కేబుల్స్ స్టాండ్స్ వైర్స్ వచ్చేసరికి చాలా మంది చాలా మంది వైర్స్ దగ్గర మోసపోతూ ఉంటారు నేను సింపుల్గా నేను చూసేది ఏంటి అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి వైర్ అడగండి వైర్ అడగగానే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అది ఎంత గేజు ఏం చెప్పరు మీకు స్పెసిఫికేషన్స్ సింపుల్గా చెప్పేది ఏంటి అంటే హెవీ అంతే రేటు మీ యొక్క మీకు అంత ఐడియా ఉండదు కాబట్టి ఎలక్ట్రిషియన్ కూడా అంత ఐడియాస్ ఉండవు ఎందుకంటే ఈ హోమ్ థియేటర్ చేసే వాళ్ళు వేరేగా ఉంటారు ఎలక్ట్రిషియన్స్ వేరు ఓకే వాళ్ళు వీటి మీద ఐడియా ఉండదు అంతే తప్ప నిజానికి తెలుసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు మీ రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఓకే సో అప్పుడు మీకు చాలామందికి గేజ్ ఏంటి ఇవి ఏం చూడరు సో ఒక వైర్ని మనం డిసైడ్ చేసేటప్పుడు హోమ్ థియేటర్ వైర్ని గేజ్తో కొలుస్తాం అనమాట సో ఫోర్టీన్ గేజు టెన్ గేజు సిక్స్టీన్ గేజు ఎయిటీన్ గేజ్ అని గేజ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో మీకు లెంగ్త్ ఎంత ఎక్కువ పెరిగితే మీరు అంత గేజ్ వాడాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీ ఇంపుడెన్స్ ఎయిట్ హోమ్స్ రావాలి అంటే గేజ్ పెంచాల్సి ఉంటుంది సో మీరు కొనేవన్నీ ఎయిట్ హోమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఎయిటీన్ కానీ సిక్స్టీన్ కానీ గేజ్ వేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫ్రంట్ స్పీకర్స్కి మీరు ఫోర్టీన్ టెన్ వాడచ్చు కానీ బ్యాక్ సరౌండ్ స్పీకర్స్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎయిటీన్ ఇవి అయితే వాడాలి నెక్స్ట్ సబ్ ఓఫర్స్ కూడా మీరు ఎయిటీన్ గేజ్ వైర్స్ అయితే వాడాలి సో చాలామంది ఏంటి అంటే వెళ్ళి షాప్లో అడగగానే సో అన్న ఇది హెవీగా ఉంటుంది ఇది మూడు వందలు అన్న ఇవి హెవీ చాలా హెవీ అది వంద ఇది రెండు వందలు అనగానే మనకి ఏమనిపిస్తుంది ఓ ఇది రెండు వందలు అన్నది అని అంటే మంచిది కొనేస్తాం ఎందుకంటే మనకు అంతే తెలుసు అంతకుమించి మనం రీసెర్చ్ చేసి తీసుకునేంత ఇది ఉండదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేవాళ్ళు చాలా విసిగి వేసారిపోయి ఉంటారు ఏం చెప్తే అదే తీసుకుంటారు తప్ప రీసెర్చ్ చేసి తీసుకోవాలన్న ఇది ఉండదు అనమాట సో మీరు సీలింగ్ చేయించేటప్పుడే మీరు వైరింగ్ అంతా చేయించాల్సి ఉంటుంది ఓకే మీరు కస్టమైజ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు సీలింగ్ చేయించే ముందే చేయాలి లేదంటే మళ్ళీ మీరు బయట నుంచి కేసింగ్ లాక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో వైర్స్ని కూడా మీరు ఎయిటీన్ గేజ్ సిక్స్టీన్ గేజ్నే తీసుకోండి మనకి అమెజాన్లో దొరుకుతాయి స్టాండ్స్ కూడా మనకి అమెజాన్లో దొరుకుతాయి తక్కువ ప్రైస్కి దొరుకుతాయి బయట దొరికేదానికన్నా సో హ్యాపీగా మీరు ఇలా అక్కడ పర్చేస్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇదే కాకుండా మనకి సబ్ ఓఫర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయి ఆ సబ్ ఓఫర్స్కి వుడ్ కేసింగ్ అయితే చేసుకోవాలి వుడ్తో కొంచెం పైకి లేపి దాని చుట్టూ ఏంటంటే వుడ్ కేసింగ్ అయితే వేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మీ ఇదంతా కూడా ఎవరు చూసుకోవాలంటే మీ టెక్నీషియనే చూసుకోవాలి మీకు ఎటువంటి ఇవి పెట్టకుండా మీరు మొత్తం మీ టెక్నీషియనే చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇదంతా చేసే వాళ్ళు ఎంతనే ఛార్జ్ చేస్తారు సో ఆ ఛార్జ్ అనేది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది కూడా మీరు ఒకసారి పర్ఫెక్ట్గా అడగండి ఓకే అది వాళ్ళు చేయిస్తారా లేదా అమౌంట్ అయితే మీరే
యాక్చువల్ గా అక్కడ ఉండకూడదు అందుకు అందుకనే ఎప్పుడైనా చూడండి టవర్ స్పీకర్స్ వస్తాయి చూసారు కదా ఆ టవర్ స్పీకర్స్ మీ హైట్ లోనే ఉంటాయి సో అవి పర్ఫెక్ట్ అనమాట కంప్లీట్ డాల్బీ అట్మాస్ఫియర్ కానీ పర్ఫెక్ట్ గా బిల్డ్ చేస్తే మీకు ఏ థియేటర్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆంధ్రాలో ఉన్న ఐమాక్స్ లు కానీ ప్రసాద్ ఐమాక్స్ లు కానీ లేదనుకుంటే ఐనాక్స్ లు కానీ ఎందుకు పనికిరా మీ ఇంటి దగ్గర ఓకే అంత బెటర్ అవుట్పుట్ మనకి హోమ్ థియేటర్స్ అయితే ఇస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ అది టీవీ ఎలా పర్చేస్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైంది కదా సో ఓఎల్ఈడి టీవీస్ నే తీసుకోండి అంత తీసుకోలేనప్పుడు నానో సెల్ టీవీస్ ఉంటాయి అవి తీసుకోండి అండ్ యాంప్లిఫైర్స్ వచ్చేసరికి మీకు పైనీర్ కానీ డీనాన్ కానీ తీసుకోండి అండ్ స్పీకర్స్ వచ్చేసరికి పోక్ కానీ క్లిప్స్ కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఇవి మీ బడ్జెట్ బట్టి మీరు ఏం ప్రిఫర్ చేస్తారనేది మీరు చూసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మీరు కస్టమైజ్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా బెస్ట్ అవుట్పుట్ మీరు ఫీల్ అవుతారు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చెప్పొచ్చు అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇలాంటి వీడియోస్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి అండ్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ ఆల్ దిస్ క్లిప్స్ మైలింగ్ సైనింగ్ 